Hi dear students, it's me Anu Kumar. Welcome to Vidyanagar Online Classes. Today we can discuss the remaining portions of the chapter 10, Resources and Development. First part we can discuss about the problems created by indiscriminate use of resource by man. Problems created by indiscriminate use of resource by man. First problem, many resources got depleted. Example, forest, because of our indiscriminate use. Second one, resources got accumulated in the hands of the few people. So the society is divided into rich and poor. Now in India, majority of the resources are accumulating in the hands of the very economically and politically powerful people. So that is why they are enjoying more resources. That is creating a society discrimination. That is creating a two set of people. How and how not to reach and poor. Third one, global warming, ozone layer depletion, environmental degradation are other problem. Ozone layer depletion, global warming and environmental degradation. They are also creating by the our indiscriminate use of the resource. Next two point we can discuss about the sustainable development. Sustainable development means the economic development which does not damage the environment and at the same time takes care of the needs of the future generation is called sustainable development. Economic development which does not damage the environment and at the same time takes care of the needs of the future generation is called sustainable development. Simply we can say that development activities took place without damaging more our environment. Otherwise, we should practice in developmental activities at the same time we should care the need of the future generation. We should hand over the resources for next generation without more damaging. That also means by the sustainable development. Okay. Then, next important part, importance of the resource planning in India. Resource planning is compulsory in India. So, we can discuss why it is more important. First one, in some regions of our India, rich in certain resources and poor in some other resources. Example, we can say that Rajasthan is poor in water resources, but rich in solar and wind energy. Rajasthan rich in peoples are walking more kilometer for collecting a, a drop of water. Women and uh, children are walking more kilometer. That creating more uh, problem, healthy problem and uh, social discrimination also. So, in Rajasthan region, there is enough wind and solar energy. And second aspect, why it is more important. Some regions are self-sufficient while other regions are very poor in important resources. Best example, Madhya Pradesh, rich in many resources. But Ladakh is poor in the resources. In some regions, now India are self-sufficient. Madhya Pradesh is best example. Ladakh is very poor in the resources. But in India, there are many things that are happening. 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 And third one, wastages of resources can be avoided by planning. Wastages of resources can be avoided by planning. Fourth one, environmental pollution can be reduced. Environmental pollution can be reduced through resource planning. And fifth one, over exportation of resources can be avoided. Over exportations of resources can be avoided. We can avoid the over exportation of the resources through a proper resource planning. Okay. The next one, resource conservation. That means by planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part for the future generation is called resource generation, conservation. Planned use of resources in order to meet the present needs and to store part for the future generation. We have a lot of planned values. 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 Our concept in the name of resource conservation. Then we can next discuss why it is important, why it is necessary. First one, many resources are non-renewable and exhaustible. If we conserve them, we can use them for a longer period of time. Just example, petroleum product, diesel, then coal, then minerals. These non-renewable resources 
taken millions of years for their formation. So if we conserve them, we can use them a longer period of time. Okay. And next one, conservation of resources help us to reduce wastage. Conservation of resources helps us to reduce wastage. It will help in economic progress. Conservation of resources help us to reduce wastage. Number of Ubangal numbers and Dishikianigal, Namaki Ubangaluda, wastage among Korakamat, and the Sambatika progress in a Sahaki chain. And resource conservation help us to protect the environment. Resource conservation help us to protect the environment also. That's about the simply resource conservation. The next we can discuss Gandhiji's ideas on resource conservation. According to Mahatma Gandhiji, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. It's a great quote of Gandhiji connecting with the resource conservation. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. Namada Indil, Namada Logati, Elarku under Ubangal and Aushatinola, Asha Ranu de Atyagratin under Ubangal Vida, Illa. And greedy and selfish individuals and the exported to nature of modern technology are the root cause for the resource depletion. According to Gandhiji, greedy and selfish individuals and the exported to nature of modern technology are the root cause for the resource depletion. He was against mass production and wanted to replace it with production by masses. He was against mass production and wanted to replace it with production by masses. That's mass production. One of the most important things is that the concept of mass production is a very important thing. The concept of mass production is a very important thing. Production by masses. Production by masses. It's a very important thing. It's a very important thing. Okay? The next one is land degradation. Large scale soil erosion caused by running water and wind. You know, India, land air resource depleted because of the large scale running water and wind. Second, dumping of waste materials from mining centers and industrial units. Vavasaya unit to the mining centers in the one total waste materials are dumped by and other money in a degradation. Over irrigation leads to increase in salinity and alkanity in the soil. Over irrigation leads to increase in salinity and alkanity in the soil. Overgrazing by animals and deforestation by man. Overgrazing by animals and deforestation by man. Then waste waste water for, from the industrial unit pollute the land. Lot of waste water without treating that water, they dumping it to the land. They are polluting the land. Mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry creates a lot of dust. This dust is deposited in the neighboring land. In the cement industry, the limestone is grind. The grind is created by dust. In the ceramic industry, calcite and soapstone are created by grind. The two grinding is created by dust. It is created by the neighboring land. It is created by the land degradation. The land conservation measures. First measures we can say that soil erosion can be prevented by ending deforestation. <coughs> soil erosion can be prevented by ending deforestation. Controlling grazing and grazing afforestation and practicing terrace farming in the hilly area. One deforestation, one of the Controlling grazing, overgrazing tadayuga. Encouraging a forestation. Paramadi Vana Valkana Tandaya, Encouragea. About the Nahili regions, the Tatatatatic Terrace farming and there, out support Aki, Chega. And then every party there in the Mukal land to conceive. Then preparation for shelter belt of plants and stabilizing of sand dunes by growing thorny bushes will help to prevent land degradations in the desert. Padana Matum shelter belt, Marathinda would Nirathana not to put a pika. Other Porathana. Sandy regions, Mankunagal and Manal Kunagal protective monitor, Ame Agalagal, Tony Bushes, Kalimul Shudilakum, one to the which would pick up. An ample number to desert to Bangala, degradation that end, Kayu. And mining activities should be controlled. Mining activities should be controlled. 
new technology which reduce wastage can be adopted new technology which reduce wastage can be adopted paramavadi wastage gol koraikkuna pudhi technology gal adopt cheya avadana mining activities endiya nendrike and the industrial waste should be chemically treated to remove the harmful substances industrial waste should be chemically treated to remove the harmful substances for example from the factories there is mainly dumping and channelizing out of industrial wastes industrial affluents that affluents chemically treated then we can remove and we can avoid the land degradation large scale നമുക്കിന ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മറ്റു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നെല്ലാം പുറം തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവയെല്ലാം തന്നെ നേരിട്ട് ഡെമ്പ് ചെയ്യാതെ മണ്ണിലേക്ക് ഡെമ്പ് ചെയ്യാതെ അതിനെ കെമിക്കലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റാൻസുകൾ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം മണ്ണിലേക്ക് ഡെമ്പ് ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ദെൻ അർബൺ വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ബയോ മാനർ അർബൺ വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ബയോ മാനുവൽ രാസ പ്രധാനമായിട്ടും ജൈവ വളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ബയോ ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദനത്തിനും അർബൺ വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓവർ ഇറിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ആൻഡ് ന്യൂ മെത്തഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ഓവർ ഇറിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ആൻഡ് ന്യൂ മെത്തഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ദിസ് എ വേ ടു കൺസേവ് ദി ലാൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് സോയിൽ ആസ് എ റിസോഴ്സ് so it is the one of the next most important module in our chapter so first we can discuss the factors which influence the soil formation factors which influence the soil formation their process first process climate first factor is the climate for the formation of the soil climate designed the rate of weathering and type of vegetation climate of a particular place designing the rate of weathering and the ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വെതറിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ശിലകളും കല്ലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊടിയുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെതറിങ് അപരതനം എന്നാണ് പറയുക ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വെജിറ്റേഷൻ ലൈൻ തീരുമാനിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് നല്ല മഴയും പാകത്തിന് ചൂടും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ മണ്ണും നല്ല ഫെർട്ടിലായിരിക്കും നല്ല ചൂടുള്ള മഴ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ കാണുന്ന തോണി പുഷസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം അവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷനും വെതറിങ് പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൊപ്പോഗ്രഫി ടൊപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ഡിസൈഡ് ദി അക്കോമഡേഷൻസ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി തീരുമാനിക്കുന്നു അവിടെ കുന്നുകൂടുന്ന മണ്ണിൻ്റെ അളവിനെയും തീരുമാനിക്കുന്നു സോ ടൊപ്പ് ടൊപ്പോഗ്രഫി ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി അതിൻ്റെ ഘടന അത് ഫ്ലാറ്റ് ആണോ അതല്ല ടെറീൻ ആണോ അപ്പോൾ തന്നെ ഹില്ല റീജിയൻസ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കിടപ്പും ടൊപ്പോഗ്രഫിയും പ്രധാനമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അവിടെ മണ്ണിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ നാച്ചർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് റോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ദി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദി സോയിൽ നാച്ചർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് റോക്ക് മാതൃശിലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ല് പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണാകുമ്പോൾ ആ കല്ലിൻ്റെ എല്ലാ തരം പ്രത്യേകതകളും ആ മണ്ണിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പാരൻറ്റ് റോക്കാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവിടെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയെ മണ്ണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിന് മണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ദെൻ വെജിറ്റേഷൻ വെജിറ്റേഷൻ ഡിസൈൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി സോയിൽ വെജിറ്റേഷൻ ഡിസൈൻസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി സോയിൽ വെജിറ്റേഷൻ ഡിസൈൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി സോയിൽ അവിടുത്തെ പച്ചപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മണ്ണിൽ ഉള്ള ഹ്യൂമസ് കണ്ടൻറ്റ് ജൈവ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ വളരുന്ന വെജിറ്റേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി സോയിൽ ഫോമേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ ദർ ആർ സിക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലൂവിയൽ സോയിൽ സെക്കൻഡ് വൺ റെഡ് സോയിൽ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ലാട്രേഡ് സോയിൽ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഡെസേർട്ട് സോയിൽ ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് വൺ ഈസ് മൗണ്ടൻ സോയിൽ ഇസ് ആർ ദി വെരി ഫേമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ
first one we can discuss about the alluvial soil first famous soils in now india alluvial soil is the most fertile and widespread soil found in india it's a very most fertile and widespread soil found in india it is formed due to the deposition of fine silt called alluvium by the rivers this alluvium is depositing by the especially our rivers called ganga brahmaputra and indus and the tributaries they deposited the rich alluvium each and every flood time and it creating the formation of the alluvial soil it is found in the northern plains gujarat plains and the coastal plains mainly found in northern plains region gujarat plains region coastal plains region we can see alluvial soil it consists of sand silt and clay idil adangi nikkana gadangalana sand silt and clay ekkalum kalimannum sand inde gadangalukku idu namukku kaanan pattum it is divided into two one gather and banker new alluvium and old alluvium alluvial soil divided into classified into two gather and banker it contains soil nutri nutrients such as potash phosphoric acid lime alluvial soil contain nutrition such as potash phosphoric acid and lime so it is fertile and good for the growth of sugarcane rice wheat and pulses it contain soil nutrition such as potash phosphoric acid lime so it is very fertile because all this content we can see in this soil and it is very conducive for the growth of the sugarcane rice wheat and pulses so once again alluvial soil is the most fertile and widespread soil in our india it is formed due to the deposition of the fine silt called alluvium by rivers it is found in the northern plains gujarat plains and coastal plains it consists of sand silt and clay it is divided into gather and bunker it contains soil nutrition such as the potash phosphoric acid and lime so it is very fertile and good for the growth of sugar cane rice wheat and pulses okay then last one difference between gather and bunker two types of the alluvial soil found in india banker is the largest part of the northern plain is composed of the oldest alluvial soil banker is oldest alluvial soil oldest formation found in northern plains region and they lie above the flood plains they resemble terraces they lies above the flood plains nadiyude flood plains nu mugal laana eva vannu nishebikkapadunnu and they resemble terraces our terraces are created by the soil of this region is locally known as the kankar and is composed of calcareous deposits also the soil of this region is locally known as kankar kankar nu pelum bangar arepandu pradeshikamaatte and is composed of the calcareous deposit aitum idu composed padarundu and kathar food plains formed by younger alluviums are called kathar flood plains formed by younger alluvium payakkum koranna edutha kaalathu form cheda alluvial soil nu parana perana kathar the soil in this region is renewed every year and is highly fertile ore varsham idu renew cheyapadarundu ee oru kathar adondu thanne valare fertile anande kathar compared to banker kathar soil is very fertile and this region is very suitable for intensive agricultural activities Kathar spread region is very suitable for the intensive agricultural activities. Kathar spread is very suitable for the intensive agricultural activities. Kathar spread is very suitable for the intensive agricultural activities. That's about the two classification of the alluvial soil. So that's about the two days classes. And I hope that you understand very well in this module. If you have any doubt about this portion, you can clear through WhatsApp and test message. Okay. and tomorrow online session also live session also you can ask your doubters okay thank you